దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత బాగున్నారని ఎప్పుడు కూడా ఆయన కృపలో మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ప్రభు నామ మహిమార్థమే మీరు జీవించాలని మీ నిమిత్తం మేము అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆ మెయిన్ ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దినమందు మనం ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వము అనేటువంటి అంశాన్ని ధ్యానం చేయటం మనం ప్రారంభించి ఉన్నాం చదువుదాం చూడండి మూలవాక్యంగా అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు కొరింది సంఘానికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా మీ ప్రయాసము ప్రభువు నందు వ్యర్థము కాదని ఎరిగి స్థిరులను కదలని వారును ప్రభువు కార్యాభివృద్ధి ఎందు ఎప్పటికీ ఆసక్తులునై ఉండుడి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న గనుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు సజీవులనిగా మీరు ఎక్కలని నేను భద్రపరిచి కాపాడి ఈ ఉదయకాల మంది ఇటు విధంగా ప్రభు అని సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థించటానికి జీవమైన సత్యమైన మీ మాటలను ధ్యానించటానికి అర్హత లేకపోయినా మీరు మాకు ఇచ్చిన చక్కని సమయాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మేము స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నా ఈసయా నాతో వింటున్న మీ బిడ్డల అందరితో మీరు మీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడండి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరే పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు యేసు పరిశుద్ధ నామం నా విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినమందు మనం నమ్మకత్వము అనే మాటకు అర్థము ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మీన్స్ బీయింగ్ స్ట్రీట్ ఫాస్ట్ ఇన్ యువర్ అఫెక్షన్ ఆర్ అలజియన్స్ బీయింగ్ లోయల్ టు ఎ కాజ్ ఆర్ ఎ పర్సన్ నమ్మకత్వము అనే మాటకు అర్థం దేని ఎందైతే నువ్వు ఆకర్షింపబడ్డావో దేని కొరకైతే నువ్వు విశ్వాసం ఉంచుకున్నావో దేని ఎందైతే నమ్మకం ఉంచావో దానికోసం నిలబడటమని రెండవదిగా అది వ్యక్తి అయినా అది ఒక విషయమైనా ఆ విషయం పట్ల ఆ వ్యక్తి పట్ల లోబడినటువంటి జీవితాన్ని అంగీకారమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించటమని అలాగే దేవునికి ముఖ్యంగా నమ్మకమైనటువంటి క్రైస్తవుడిగా బ్రతకటమే నమ్మకత్వము అని ప్రభు మహాకృత్ను బట్టి గడిచిన దిన మనం నేర్చుకున్నాం అయితే అదే క్రమంలో ద రియాలిటీ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేటువంటిది కూడా మొదటి పాయింట్గా అంటే నమ్మకత్వము యొక్క వాస్తవికత ఏమై ఉంది అసలు బైబిల్ ఏం చెబుతుంది అనేది గడిచిన దిన మందు ప్రియులరా మనం నేర్చుకున్నాం క్లుప్తంగా వాస్తవికత అనేటువంటిది నమ్మకత్వం యొక్క వాస్తవికత అనేటువంటిది ఈ లోకముందు ఎవ్వరూ కూడా నమ్మదగిన వారు కాదని ఒకరు కూడా లేరని అయితే నమ్ముకొన దగిన వాడు ఆపత్కాల ముందు సహాయకుడిగా స్నేహితుడిగా ప్రభు యేసు క్రీస్తు మన పట్ల ఉన్నాడని మరి ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉంది కాబట్టి దుర్దినాలు ఇవి ఆయన రాకడ దినాలలో మనం ఉన్నాము కాబట్టి ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆయన వచ్చిన సమయం ముందు ఆయన మనలను చూచి బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడు అనే సాక్ష్యం ఇచ్చేటువంటి విధమైన నమ్మకత్వపు భక్తిని జీవితాన్ని మనం ఆయన పట్ల కలిగిన వారంగా ఉండాలని ప్రభు మహాకృత్ను బట్టి ప్రియులారా గడిచిన దినమందు మనం చూసి ఉన్నాం అయితే ఈ దినమందు రెండవదిగా ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వమునకు కావలసినటువంటిది ఏమిటి దేవుని పట్ల నమ్మకస్తులుగా లేదా నమ్మకత్వాన్ని మనం కలిగి జీవించుటకు మనకు అవసరమైనటువంటిది ఏమిటి అనేటువంటిది మనం నేటి దిన ముందు నేర్చుకుందాం చదువుదాం చూడండి కొరిందీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ప్రిల్లరా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు చూడండి కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము మరియు గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడును నమ్మకమైన వాడై ఉండుట ఆవశ్యము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయ కల మంది వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మనందరమును ఎవరిమంటే 
మన రక్షకుడు మన దేవుడు మనలను ఏమని మనల్ని ఆయన పిలుస్తున్నాడు లేదా గుర్తించాడు అంటే ఆయన మనలను గృహ నిర్వాహకులు అని అంటున్నాడు ఎవరమండి మనము గృహ నిర్వాహకులము అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనందరమును కూడా ఆయన బిడ్డలంగా ఈ లోకంలో బ్రతుకుతూ నీ ఉన్న కుటుంబాన్ని గృహ నిర్వాహకుడిగా నువ్వు నిర్వహిస్తూ ఆ కుటుంబాన్ని నమ్మకస్తులుగా దేవుని కొరకు చేసే పని నువ్వు నమ్మకంగా చేయమని ప్రభు కోరుతున్నాడు అంటే నీవు నేను ఆయనను నమ్ముకున్నాం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాం క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్నాం మంచిది అయితే మరి ఇప్పుడు నీ కుటుంబ పరిస్థితి ఏమిటి నీ గృహమందు ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల పరిస్థితి ఏమిటి లేదా నీ సంఘమునందున్న ఆత్మల పరిస్థితి ఏమిటి నీ చుట్టూ ఉన్న నీ సమాజం నీ స్నేహితులు నీ తోబుట్టువులు నీ బంధువులు వీరందరి పరిస్థితి ఏంటి మరి వారిని నడిపించవలసిన బాధ్యత ఎవరిది దేవుని అద్దుకు ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాలం మంది వాక్యం వింటున్న ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గ్రహించాల్సిన సత్యం ఏమంటే రక్షించాల్సిందే లేదా రక్షణ సువార్త ప్రకటించాల్సింది పాస్టర్గా ఒక్కడి కాదు సేవకుడి పని మాత్రమే కాదు అది ప్రతి విశ్వాసి పని అది లేఖనం ఏమని చెబుతుంది మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం అందు ప్రియులరా యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్పింది ఏమిటి మీరు వెళ్ళి సంఘాలు కట్టి విశ్వాసులను పెట్టి సంఘాల్లో కూర్చోబెట్టమన్నాడు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి కూడా స్వార్థను ప్రకటించి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నాకు శిష్యులుగా చేయమన్నాడు ఆయన అంటే ఈ వాక్యం వింటున్న నీకు కూడా ప్రకటించే నాతో పాటు ఉన్నట్లుగా నాకు ఉన్నట్లుగానే నీకు ఏముంది ఆ బాధ్యత ఉంది ఒక ఆత్మకు స్వార్థను ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత ఉంది నీ కుటుంబాన్ని గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండి దేవుళ్ళను నడిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది నీ కుటుంబంతో పాటు ఉన్న మరికొన్ని కుటుంబాలు ఉన్న సంఘంలో గృహ నిర్వాహకుడిగా సంఘమునందు ఉన్న కాపరి నడిపిస్తాడు అయితే అతనితో పాటు నీవు కూడా నీ కుటుంబాన్ని వ్యక్తిగతంగా నీవు గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండి క్రీస్తు యొక్క నడిపించుకోవాలి చాలామంది పిల్లల మంచిది చక్కని వాక్యాలు పెడతారు కొంతమంది మంచిగా పెద్ద బిల్డింగ్స్ లేదా వారు కట్టుకున్న గృహాన్ని ఈ గృహానికి యజమాని ఎవరంటండి ఈ గృహానికి అధిపతి యజమతి యజమాని అధిపతి ఎవరు యేసు క్రీస్తు వెరీ గుడ్ బట్ కానీ వాస్తవంగా అది ఆ బోర్డు వరకే పరిమితం ఉంటుంది ఆ వాక్యం అనేది ఆ ఏదైతే ఆ పలకలాగా ఉందో ఆ పలకలోనే ఉంటుంది అంతే తప్ప వాస్తవంగా వారి జీవితాలు చూస్తే ఎవరు కూడా ఆ కుటుంబంలో దేవుని అధికారానికి ఆయనను గృహ నిర్వాహకుడిగా ఆయన వాక్యానికి లోబడినటువంటి జీవితాలను కలిగిన వారు లేరు ఒకవేళ ఉంటే ఎవరైనా ఒకరు ఆ వృద్ధురాలు ఆ ముసలమ్మో లేకపోతే ఆ తాతగారో లేదంటే తల్లో తండ్రో ఎవరో ఒకరు ఆ కుటుంబం కోసం కన్నీరు కాచి ప్రార్థన చేసుకున్న మిగతా వాళ్ళల్లో ఎక్కువ శాతం లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితాలు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్నావో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ తెలియజేస్తున్నటువంటి సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడు నమ్మకమైన వాడై ఉండుట అవశ్యం నీవు నీ గృహాన్ని ముందు నడిపించుకోవాలంటే ఒక మంచి భర్తగా నీ భార్య పట్ల ఒక మంచి తండ్రిగా నీ బిడ్డల పట్ల లేదా ఈ కుటుంబంలో ఓ అన్నగాను అక్కగాను లేదా ఏదో ఒక బాధ్యత నువ్వు తీసుకుని ఆ కుటుంబాన్ని నడిపించడానికి ముందు నువ్వు నువ్వు ఎవరికి నమ్మకంగా ఉండాలి నువ్వు నమ్మిన దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే నమ్మకమైన జీవితాన్ని దేవుని పట్ల కలిగి ఉంటావో ఆటోమేటిక్గా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఊహించకుండానే నువ్వు ఊహించని విధంగా నీ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏమవుతారో తెలుసా నీ అధికారానికి లోబడతారు నీ మాటకు వాడు లోబడతారు నువ్వు చెప్పే ప్రతి సలహాని కూడా వారు తీసుకుని నడవడానికి ఇష్టపడతారు కారణం నువ్వు ఎవరి ఆలోచన చెప్పు నడుస్తున్నావు నీ సొంత ఆలోచన చొప్పున కాకుండా వేలు చూపు వలన కాకుండా విశ్వాసము చేత అది కూడా నీ దేవుడు నీకు తన ఆత్మ ద్వారా ఇచ్చే ఆ ఆలోచనకు లోబడి నువ్వు నడుస్తున్నావు కాబట్టి ఆయనకు నమ్మకంగా నీ కుటుంబం ఏమవుతుందో తెలుసా నీకు లోబడిద్ది నీవు దేవునికి లోబడిని జీవితాన్ని పెట్టుకుని నా పిల్లలు నా మాట వినటట్లేదు నా భర్త నన్ను ప్రేమించట్లేదు నా భార్య నన్ను లెక్క చేయట్లేదు అని అనుకుంటుంటే తప్పు దేవునిది కాదు 
ఎవరిది నీది నాది ఎందుకంటే నాలో ఈ వాక్యం వింటున్న నీలో ఏమి లేదు నమ్మకమైన జీవితం నీ దేవుడి పట్ల లేదు అదే నీ నమ్మకమైన జీవితాన్ని నువ్వు నీ దేవుని పట్ల కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నవాడివే కనుక అయితే నీ గృహం అనేటువంటిది నీ నిర్వాహకత్వంలో నీకు లోబడినటువంటి విధంగా ఉంటుంది దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలను మనం గ్రహించే వారం అర్థం చేసుకుందాం ఎ స్ట్రీవర్డ్ ఈజ్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అంట్రాస్టెడ్ విత్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అన్ అదర్ పర్సన్స్ పొజిషన్స్ స్పిరిచువల్లీ ద లార్డ్ హ్యాస్ అంట్రాస్టెడ్ అస్ విత్ వెల్త్ అండ్ రిసోర్సెస్ టు ప్రమోట్ ద కాజ్ ఆఫ్ క్రైస్ టు ప్లీజ్ ప్లీజ్ హిమ్ ఐ మెన్ ఈ యొక్క నమ్మకత్వము అనేటువంటిది ప్రిలరా ఈ యొక్క గృహ నిర్వాహకత్వం అనేటువంటిది అర్థం ఏంటంటే గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని కలిగి జీవించడం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటేనండి వాస్తవంగా ప్రతి కుటుంబంలో గృహ నిర్వాహకుడు ఎవరండి తండ్రి కదా తండ్రి తర్వాత ఆ గృహాన్ని నిర్వాహకుడిగా తండ్రి బాధ్యతను తీసుకుని నడిపించే వ్యక్తి ఎవరు ఖచ్చితంగా నూటికి తొంభై శాతం ప్రతి కుటుంబంలో జ్యేష్ఠ కుమారుడు కదండి పెద్ద కొడుకు లేదా కొడుకు లేకపోతే పెద్ద కూతురు మొట్టమొదటి జ్యేష్ఠులుగా పుట్టిన బిడ్డలు అవును కదండి ప్రిల్లరా ఆలోచన చేద్దాం ఒకసారి ఆ వ్యక్తి గృహ నిర్వాహకుడిగా ఉండటం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ కుటుంబం నుండి ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వ్యక్తి యొక్క జీవితం అంతా కూడా వారు వేసే ప్రతి అడుగు వారు చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా ఎవరి నుండి ఎవరి ద్వారా ఎవరు చెప్పే మాటలకు అనుకూలంగా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ గృహ నిర్వాహకుడిగా ఎవరైతే టేక్ ఓవర్ చేశారో ఎవరైతే బాధ్యతను తీసుకున్నారో ఆ వ్యక్తికి అనుకూలంగా ఆ వ్యక్తికి లోబడిన విధంగా ఆ గృహం ఉంటుంది ప్రభునందు ఓ నా సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ గృహానికి యజమాని ఈ గృహానికి అధిపతి యేసుక్రీస్తు అనే బోర్డు పెట్టిన నీవు ఆలోచించు నీ జీవితం ఆయనకు లోబడిన విధంగా ఆయనకు నమ్మకమైనదిగా ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించేదిగా ఉందా లేదా ఒకవేళ లేకపోతే నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నాగానే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఈ వాక్యం నా కొరకే నాతోనే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు విశ్వసిస్తే ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు గ్రామించవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరుచుకుని ఆయన సన్నిధిలో ఆత్మీయముగా దేవుడు ఇప్పుడు సహజంగా కుటుంబ బాధ్యతలను తండ్రి తర్వాత కొడుకు ఎలాగైతే పుచ్చుకుంటాడో అలాగే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి తండ్రి అయినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేమను మనందరికీ ప్రకటించి ఆ తండ్రి తనకు అప్పగించిన ఆజ్ఞలను ఆ పని అంతటిని కూడా సంపూర్తి చేసే సెలువులో ఇప్పుడు మనకు అప్పగించాడు బాధ్యత ఏంటి ఆ బాధ్యత ఆయన ఈ భూమి మీద బ్రతికుండగా సర్వలోకానికి ఎలాగైతే సర్వసృష్టికి వార్త ప్రకటించాడో ఆయన నివసించిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవిత కాలముందు మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు ఆయన ప్రకటించిన మాట ఏమిటయ్యా అంటే ప్రియులరా దేవుని రాజ్యము సమీపించింది మారు మనసు పొందండి సువార్తను నమ్మండి అని చెప్పి ఆయన ప్రకటించిన ఆ ప్రకటన చేయాల్సిన బాధ్యత నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు మన అందరికీ ఇచ్చాడు ప్రియులరా ఆయన ఈ హ్యాస్ ఇన్స్ట్రస్టెడ్ ఇన్ అస్ ఆయన మనలో ఉంచాడు ఇప్పుడు ఆ బాధ్యతను మనం ఏం చేయాలంటే నిర్వర్తించాలి అదే గృహ నిర్వాహకత్వము అంటే ఇంటి బాధ్యతలు తీసుకున్న నీవు సహజంగా తండ్రి తర్వాత ఇప్పుడు మొదటిగా నువ్వు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సోదరి సోదరుడా ఈ లోకంలో నీకున్న అప్పులు తీర్చడానికో వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు చేయడానికో వారి చదువులు చూడడానికో గృహాన్ని మంచి ఇల్లు కట్టడానికో ఆలోచనలు చేయడానికి అన్నింటికంటే ముందుగా ఈ వాక్యం వినే నీవు చేయాల్సిన మొదటి పని ఏమిటయ్యా అంటే నీలో దేవుడు ఇంట్రెస్ట్ చేసినటువంటి ఆయన బాధ్యత ఏదైతే ఉందని అప్పగించిన పని ఏదైతే ఉందో ఆయన కార్య సిద్ధి కలుగ చేయగలిగిన దేవుడని స్థిరముగా కదలని వ్యక్తిగా నీవు కలిగిన ఆ విశ్వాసాన్ని నీ కుటుంబమునందున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నువ్వు ఏం చేయాలంటే అప్పగించాలి సాక్ష్యంగా ప్రకటించాలి వారిని నడిపించాలి అది గృహ నిర్వాహకత్వం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రభు నుండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీకు ఒక మంచి గృహం కట్టబడింది నీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది వారి చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు మంచి సంబంధాలు వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా అన్నీ జరుగుతాయి 
ఇది మొదట నువ్వు చేయకుండా ఆత్మీయంగా వారిని దేవునిలో కట్టకుండా గృహ నిర్వాహకత్వం అనేది ఆత్మ సంబంధమైనదిగా అక్కడ నువ్వు చేయకపోతే జరిగించకపోతే నువ్వు కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అయిపోతావు నీవైనా నేనైనా నేటి ఉదయ కాల మందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒక్కసారి మనందరమును కూడా ఏం చేద్దామంటే మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం మనము ఆత్మ సంబంధంగా గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని జరిగించాల్సిన బాధ్యత నాలో ఉంది నేను చేయాలి నేను చేస్తున్నానా లేదా అనేటువంటి ఆలోచన ఒకసారి మనం చేద్దాం అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మనం దేవుడు మనలో ఉంచినటువంటి ఆ బాధ్యత అయితే ఉందో ఏ విషయాన్ని అయితే ఆయన మనలో ఇంట్రెస్ట్ చేశారో ఆ విషయం అంట ప్రియులరా దిస్ ఎఫెక్ట్స్ ద బిలీవర్ ఇన్ ఫోర్ ఏరియాస్ అంటే గృహ నిర్వాహకత్వము అనేటువంటిది జరిగించేటువంటి విషయంలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా నాలుగు నాలుగు చోట్ల ప్రియులరా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపించింది అంట నాలుగు ప్రదేశాలు అంటే నాలుగు చోట్ల ఫోర్ ఏరియాస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ప్రతి కుటుంబంలో కూడా నాలుగు చోట్ల అదేమిటాయి అంటే మొట్టమొదటిగా ఎక్కడంటే దాని ప్రభావం కనబడేది ప్రియులరా సమయం టైం కాలం విషయంలో ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారవ వచ్చినాలని మనం చదువుదాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక దయచేసి చూడండి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చినాలను దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనియక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి ఆమెన్ నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని జరిగించే ఆ క్రమంలో నీవు నేను మొదటిగా గుర్తించాల్సిన సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ దినములు అనేటువంటివి మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సమయం ఏదైతే ఉంది ఇది చెడ్డది ఈ దినములు చెడ్డవి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ అజ్ఞానులుగా కాకుండా జ్ఞానంతో నడుచుకోవలసిన వారంగా ఉన్నామని చెప్పి ప్రియులరా మనందరము కూడా గ్రహించవలసిన వారంగా ఉన్నాము ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ రామానికి మహిమ కలుగునుగాక రెండవదిగా ప్రభునందు ఉన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ గృహ నిర్వాహకత్వం అనేటువంటిది రెండవదిగా ప్రభావం చూపించేటువంటి ప్రదేశం ఏంటంటే మొదటిది దినములు అంటే సమయాన్ని నువ్వు గృహ నిర్వాహకుడిగా గృహాన్ని కట్టే క్రమంలో ఇంటిని కట్టుకునే క్రమంలో అంటే బిల్డింగ్ గురించి కాదండి నేను మాట్లాడుతుంది నీకు ఇవ్వబడిన బిడ్డల జీవితాలే కావచ్చు అక్కే కావచ్చు చెల్లె కావచ్చు తన పెళ్లి గురించో చదువు గురించో లేకపోతే ఆ తల్లి ఆరోగ్యం గురించో ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించో ఆలోచిస్తాను అవే కట్టుకుందామని చక్కబెట్టుకుందామని ఆ క్రమం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా అవి కట్టబడడానికి నువ్వు గుర్తించాల్సిన మొదటి సంగతి ఏంటంటే నువ్వున్న దినాలు చెడ్డవే దినములు చెడ్డవి ఈ దినములు చెడ్డవి అని ఎరిగిన నీవు సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అది ఏ విధంగా సాధ్యపడింది ఆ సమయాన్ని నువ్వు ఎక్కడ గడపడం ద్వారా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ బిడ్డలందరితో కుటుంబం అందున్న వారితో ప్రతిరోజు కుటుంబ ఆరాధన ఇంటిలో చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోవడం వాక్యాన్ని చదువుకోవడం ప్రతిసారి ఆరాధనకు మిస్ అవ్వకుండా క్రమంగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళడం ఈ విధంగా నీవు గృహాన్ని కట్టుకోవాలి మొదటిగా లేదంటే దినములు చెడ్డవి కాబట్టి అది నీ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా అయినా కానీ విచ్ఛిన్నం చేసేది నీ పరిస్థితులు ఇంకా దిగజారిపోతాయి రెండవదిగా అది ప్రభావం చూపించేటువంటి ప్రదేశం ఏమిటా అంటే పిల్లల గృహ నిర్వాహకత్వ విషయంలో ముఖ్యంగా అవసరమైంది ఏమిటా అంటే టెస్ట్ మోనీ అంటే సాక్ష్య జీవితం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన అని చదువుదాం ప్రియులరా పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన నేను చదువుతూ ఉన్నాను నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్నాను కనుక మీరును పరిశుద్ధుల ఇండుడని వ్రాయబడి ఉన్నది కాగా మీరు విధేయులకు పిల్లలై మీ పూర్వపు అజ్ఞాన దశలో మీ పుండిన ఆశలను అనుసరించి ప్రవర్తింపక మిమ్మును పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును సమస్త ప్రవర్తన ఎందు పరిశుద్ధులై ఇండుడి ఆ మెయిన్ 
faithfulness in our walk with god gives us a good testimony amen prabhu nandu na priya devuni bidlara దేవునితో నడిచి జీవించే ఆయనతో కలిసి నడిచి వేసే ప్రతి అడుగు కూడా మన జీవితానికి ఏం తెచ్చిద్దంటే అంటే గొప్ప సాక్ష్యాన్ని తీసుకొచ్చిద్దంట మంచి పేరును తీసుకొచ్చింది సమాజంలో మంచి గుర్తింపును తెచ్చింది ఎవరితో ఎవరికి నమ్మకంగా జీవించే విషయంలో ఎవరితో మనం వేసే అడుగు విషయంలో అంటే దేవునితో మనం జీవించినప్పుడు నమ్మకంగా దేవుని పట్ల నమ్మకమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రభునందు ఓ సహోదరుడ సహోదరి నీకు మంచి పేరు మంచి సాక్ష్యం కలుగుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఎన్నో కుటుంబాలు ప్రియులరా రోడ్డును పడిపోతున్నాయి పిల్లలు ఎంతో కష్టపడేవారు మంచిగా చదువుకునేవాళ్ళే కానీ వారి తండ్రి తిరుగుబోతుగా తాగుబోతుగా మద్యపానానికి గురై బాగా దుర్భాషలు ఆడుతూ నోటికి నోటికి వచ్చిందల్లా మాట్లాడుతూ కట్టుకున్న భార్యను రోడ్డు మీదకు తీసుకొచ్చి కొడుతూ చేస్తుంటే ఆ అల్లరి చూసే సమాజానికి ఈ పిల్లలు ఎంత చదువుకుని సమాజంలో మంచిగా పేరు తెచ్చుకోవాలని చూసిన ఏము ఏం పడిద్దండి ముద్ర తాగుబోతు తాగుబోతు పిల్లలు ఇలా తండ్రి ఒక తాగుబోతు ఎప్పుడు చూసినా తిరుగుతాడు గాలికి పని ఉండదు ఏముండదు దేశ దెమ్మరి అవునా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఈ వాక్యం ఏంటండి నీలో ఒకవేళ కనుక త్రాగుడు అనే వ్యసనం ఉంటే సిగరెట్లు అనేటువంటి వ్యసనం ఉంటే ఈ లోక సంబంధం అనేటువంటి పాపపు జీవితాన్ని నీలో పెట్టుకుంటున్న ఒక తండ్రిగా తల్లిగా నువ్వు బతుకుతుంటే ఒక్కసారి ఆలోచించి నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా గద్దిస్తున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ యూ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫేసింగ్ సో మెనీ ట్రబుల్స్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ హెట్నెస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎంతోమంది అద్దు నుండి వారు అసహ్య అసహించుకుంటున్నారు నీ ప్రవర్తన నీ చెడ్డ జీవితం నీ తాగుడు నీ యొక్క క్రమం లేనటువంటి నీ యొక్క జీవితం ఏం చేస్తుందంటే నీ అపవిత్రత నీ పరిశుద్ధ అపర్ పరిశుద్ధత లేని ఆ జీవితం నీ పిల్లలు ఎంత యథార్థంగా బ్రతుకుదాం అనుకుంటున్నా వారు వెళ్ళిన స్కూల్లోనూ కాలేజీలోను సమాజంలోనూ విలువ లేకుండా వారికి చేస్తుంది నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో మాట్లాడి గద్దిస్తుండగా ఓ ప్రియ తల్లి ఓ ప్రియ సహోదరుడా నీ ప్రవర్తన మార్చుకోవాలి మనం మార్చుకోవాల్సిన వారు మనం సరి చేసుకోవాల్సిన వారు మన ఎందుకంటే నీ కుటుంబం కట్టుబడాలంటే నమ్మకమైన కుటుంబంగా దేవునికి ఒక నమ్మకమైనటువంటి నమ్మకత్వాన్ని కలిగినటువంటి ఒక విశ్వాసిగా నువ్వు ఆయన దృష్టిలో ఉండాలి అంటే మొదటిగా నువ్వు గ్రహించవలసిన సత్యం సాక్ష్యం అనేది చాలా ముఖ్యం నీ జీవితం సాక్ష్యం ఇచ్చే జీవితంగా దేవుని కొరకు ఒక మంచి పేరును కలిగినటువంటి జీవితం నువ్వు కలిగి లేకపోతే ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి నీ కుటుంబం ఎంత ఎంతవరకు కూడా కట్టుబడదు నువ్వు ఎంత చేసినా నీకు ఎంత డబ్బు అయినా ఉండొచ్చు ఎంతైనా నువ్వు సంపాదించవచ్చు కానీ ఆ డబ్బు వెనక గనక నీలో పరిశుద్ధత లేకపోతే పవిత్రత లేకపోతే ఆ పరిశుద్ధతను పవిత్రతను ఇవ్వగలిగిన దేవునికి చోటు గనక లేకపోతే నిజదేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు మరి ఆయన తండ్రి మనకు ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉన్న ప్రకారం ఆయన బిడ్డలమైన ఆయన నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటారు మనలో కూడా ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధత మనం కలిగిన వారంగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధ కలిగినటువంటి బిడ్డలుగా మనం బ్రతుకుతూ నమ్మకస్తులుగా మనం కథలని వారిగా స్థిరులముగా మన విశ్వాసంలో ఉండము ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీలో ఉన్న ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి నీలో ఉన్న ఆ స్థిరమైన ఆ కథలని జీవితాన్ని బట్టి ఆ పరిశుద్ధత ఆ పవిత్రతను బట్టి ప్రభునందు ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ కుటుంబంలో ఉన్న నీ బిడ్డలు కూడా ఏమవుతారో తెలుసా ప్రయోజకులు అవుతారు దేవుని పరిశుద్ధన మనకి మహిమకరమైన జీవితాలు జీవిస్తారు నమ్మితే విశ్వాసంతో ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇన్ అవర్ వాక్ విత్ గాడ్ గివ్స్ అస్ ఏ గుడ్ టెస్ట్ మనీ దేవుడితో కలిసి నడిచే మన జీవితంలో మనం నమ్మకంగా ఆయనకు బ్రతికినప్పుడు మనకు ఒక మంచి గొప్ప సాక్ష్యం మనం పొందుకుంటామని గుర్తెరిగిన వారమే మొదటిగా ప్రియులరా గృహ నిర్వాహకత్వాన్ని మనం జరిగించాలంటే ఆయన పట్ల మనం నమ్మకంగా మొదటిగా టైం అనేది చాలా శ్రేష్టమైనది సమయం అనేది దినములు చెడ్డవిని లేఖనం సెలవిస్తుంది కాబట్టి మనం సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ రేపు వెళ్దాంలే వచ్చే వారం వెళ్దాంలే వచ్చే సంవత్సరం తీసుకుంటాలే బాప్తిసం ఇలా పోస్ట్ పోన్లు చేయకుండా విశ్వసించిన నీవు బాప్తిసమని పొంది ఆయన మార్గంలో నడుస్తూ నీ కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటూ అని ఏమంటున్నాడు నేడే రక్షణ దినం ఇంత గొప్ప నిరక్షణ రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే తప్పించుకోలేము మనకు తెలియదు ప్రియులరా మన దేవుని రాకడు ఎప్పుడో అది ఈ రాత్రే కావచ్చు మరో నిమిషమే కావచ్చు రేపే కావచ్చు మనకి ఎవరికి తెలియదు హూ నోస్ వెన్ హీ విల్ కమ్ 
కాబట్టి ప్రియులరు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం మెలకు కలిగిన ఆత్మతో మనం సమయాన్ని పోనివ్వకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ సమయం అనేది చాలా ప్రభావం చూపిస్తుందని రెండవదిగా సాక్ష్య జీవితం అనేటువంటి సాక్ష్యం కూడా మనకు చాలా అవసరమని గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనకిచ్చేది ఆయనతో మనం నమ్మకంగా వేసి అడుగు జీవించే జీవితమేనని చెప్పి గుర్తించిన వారంగా ఉందా మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మూడవ విషయం ఏమిటా అంటే ఎక్కువగా ప్రభావాన్ని చూపించేది టాలెంట్స్ మూడవది ట్రెజర్ అంటే ధననిధి చదువుదాం చూడండి మతస్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినాను చదువుకుందాం నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును అవర్ హార్ట్ అండ్ అవర్ ట్రెజర్ ఆర్ టైట్ టుగెదర్ అంటే ప్రిల్లరా మన హృదయము మన ధననిధి అంట ఏమై ఉన్నాయో తెలుసా రెండు ఈ విధంగా అంటుకట్టబడి పెనవేసుకుపోయి ఉన్నాయంట అంటే ఎక్కడైతే డబ్బు ఉంటుందో ఎక్కడైతే ధనం ఉంటుందో నీ మనసు అంత అక్కడే ఉంటుంది ఆలోచించండి ఇంట్లో ఒకవేళ మీరు ఒక పదివేల రూపాయలు దాశారు అనుకోండి బీరువాలు నిద్ర పట్టదు ఎప్ ఎప్పుడు మెలుగుగానే ఉంటాం ఒకవేళ లక్ష రూపాయలు అనుకోండి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గవర్నమెంట్ టక్కు నేను తొందరగా వెంటనే పని ముగించి ఇంటికి వచ్చాలి ఎందుకో తెలుసా ఇంట్లో ఏమున్నాయి డబ్బులు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి బీరువాలో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి లేదంటే దిన్ని కింద ఉన్నాయి ఎక్కడో నువ్వు ఒక చోట పెట్టావు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది నీ మనసంతా కూడా ఆ ప్రదేశంలో ఎవరన్నా వెళ్ళినా అక్కడికి ఇంట్లో నీ పిల్లలైనా నీ భర్త అయినా లేదా నీ భార్య అయినా లేకపోతే ఎవరన్నా బంధువులు వచ్చినా నువ్వు అక్కడక్కడే తిరుగుతావు ఎందుకో తెలుసా ఎవరన్నా తీస్తారేమో పోతాయేమో ఎందుకంటే నీ ధనం ఎక్కడుందో నీ హృదయం అక్కడే ఉంది ప్రభు నుందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయకాల ముందు నువ్వు నేను మన అందరం కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటా అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి మనకు పరలోకం మందు ఉన్నటువంటి ధనము స్థిరం ఈ లోకముందు ఉన్న ధనం అంతా కూడా ఏమైపోతుంది చిమ్మిట అంట అది చిమ్మిట పట్టిద్ది అంట ఒకసారి ఆ మాటను కూడా చదువుదాం చూడండి పంతొమ్మిది వచ్చిన నారోదయం భూమి మీద మీ కొరకు ధనము కూర్చుకొనవద్దు ఇక్కడ చిమ్మిట యో తుప్పును తినివేయును దొంగలు కన్నము వేసి దొంగలెదరు పరలోకు మందు మీ కొరకు ధనము కూర్చుకొనిడి ఆ చుట్ట చిమ్మిట ఆయనను తుప్ప ఆయనను దానిని తినివేయదు దొంగలు కన్నము వేసి దొంగలేరు ఆమెన్ కాబట్టి ఈ వాక్యం ఎన్నో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి గృహాన్ని నేను కట్టుకోవాలి నా ఇంటిని కట్టుకోవాలంటే నా అప్పులన్నీ తీరిపోవాలంటే నాకు కావాల్సింది డబ్బు అని చెప్పి డబ్బు కోసం డబ్బు సంపాదించడం కోసం ఏవో అప్పులు చేసి ఏవో వ్యాపారాలు చేసి నష్టపోతూ నువ్వు ఇంకా కృంగిపోతున్న స్థితిలో కనుక నువ్వు ఉంటే మొదటిగా గ్రహించు నా సహోదరుడ సహోదరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు కట్టాల్సింది మొదట ఇంటిని డబ్బుతో కాదు ధనంతో కాదు ముందు నీ హృదయాన్ని నీ జీవితాన్ని నువ్వు కట్టాల్సింది దేవుని వాక్యంతో నమ్మకమైన జీవితంతో దేవునితో నువ్వు నడిచినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ పరిస్థితులు అన్నింటిని కూడా నా దేవుడు కడతాడు నమ్మిత విశ్వాసంతో ఆమె నన్ను ఆమెన్ ప్రభు నందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ఓ ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఒకసారి మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం చివరిగా నాలుగవదిగా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించేది ఎక్కడ అంటే ఈ యొక్క గృహ నిర్వాహకత్వం అనేటువంటిది టాలెంట్స్ దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ తలాంతులు అది ఏదైనా కావచ్చు ఏ వరం అయినా కావచ్చు నువ్వు ప్రార్థించే వరం ఉందా పాట పాడే వరం ఉందా వాయిద్యాలు వాయించే వరం ఉందా అయితే ఆ వరాన్ని నువ్వు దేని కొరకు ఉపయోగిస్తున్నావు ఆయన నామాన్ని మహిమపరిచే విధంగా ఉపయోగిస్తున్నావా లేక నేను నువ్వు హెచ్చించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం ఆరు నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను ఒకసారి చదువుదాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రియులరా ఆరు నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను చూడండి మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వెవ్వేరు కృపావరణములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము గనుక ప్రవచన వరం అయితే విశ్వాస పరిణామం చొప్పున ప్రవచింతము పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోనూ బోధించువాడైతే బోధించుట్లోను హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుట్లోనూ పని కలిగి ఉందము పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనస్తోనూ పై విచారణ చేయవాడు జాగ్రత్తను కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగించును ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ హ్యాస్ గిఫ్ట్ ఆర్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ లెట్ ఎస్ ఫెయిత్ఫుల్లీ యూజింగ్ అవర్ గిఫ్ట్స్ ఫర్ హిమ్ ప్రతి క్రైస్తవుడికి అంటే యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న ప్రతి బిడ్డకి కూడా దేవుడికి వరాన్ని ఇస్తాడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక తలాంతు ఉంటుంది అయితే ఆ వరాన్ని ఆ తలాంతుని నువ్వు ఆయన మహిమ కొరకు ఉపయోగించినప్పుడు 
నా ప్రభువు నుండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీ కుటుంబమైన మీ జీవితమైన ఆయన నామానికి మహిమకరంగా కట్టబడింది నమ్మకస్తులుగా నమ్మకత్వాన్ని మన జీవితంలో మన దేవుని పట్ల ఉంచిన విశ్వాసం విషయంలో కలిగి జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవించి ప్రభు నా మహిమార్థం ఆయన కొరకు సాక్షులుగా వాడబడదాం మరికొందరిని ప్రభు ప్రభువులో నడిపిద్దాం అటు విధంగా నడిపించడానికి తగిన బుద్ధిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని నేటి ఉదయం మీ వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డకు దయచేయనుగాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దయచేసి తలలు ఉంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఈశ్వర మీకు వందనాలు మీ కొరకు నమ్మకస్తులుగా తండ్రి ఈ లోకముందు మేము జీవించాలని మా కుటుంబాలను మేము కట్టుకోవాలంటే గృహ నిర్వాహకులుగా మొదటిగా తండ్రి మా గృహ నిర్వాహకుడు నీవని నీకు నమ్మకంగా మేము అడుగు వేసినప్పుడు జీవించినప్పుడు మాకు ఒక గొప్ప సాక్ష్యం ఒక మంచి పేరు ఆ పేరు ప్రభు ఆ సాక్ష్యం మా కుటుంబాన్ని కట్టుకోవడానికి మాకు ఎంతగానో సహాయపడుతుందని మీరు మాట్లాడి బలపరచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు విన్న ప్రతి బిడ్డలో ముప్పదొందలు అరవదొందలుగా నూరంటుగా ఈ వాక్య నీరు కట్టండి ఫలింపునివ్వండి మీ మహిమార్థమే మేమందరం జీవించడానికి కృపనివ్వండి మీరే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొందుకున్నామని ఏసు శక్తి కలిగిన నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ రెమ్మీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ ఈ ఎంఐ రెమ్మీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ గో బ్లెస్ యూ ఆల్